¿Para qué eres científico? ¿Para destruir o para construir? ¿Para qué cantas si tu canción no une, desune? ¿Por qué en vez de que los países estén armados de fusiles para matar? ¿Por qué no se arman de conocimientos? Nos vamos a destruir por no entender el respeto a los seres humanos, el derecho a la vida, el derecho de la educación. Y en América hay pueblos que guardan sus grandes tesoros. Eso es lo que nos queda, el gran tesoro vivo de los seres humanos. Ahí está la solución de lo poco natural que queda del planeta. Están lejos de las grandes ciudades modernas, que ahí se ahogan entre la modernidad, se asfixian entre tantas fábricas, se revuelven con el acero donde fabrican coches y aviones y se mezclan con los fierros que usan para fabricar armas y se mueren en lo que no vale nada cambian su vida por lo que no vale ¿Qué es para ti la poesía? Emplear las palabras muy adecuadas para dar un mensaje que nace del corazón El arte siempre ha actuado sanamente siempre el arte es para descubrir algo nuevo, siempre para dar secretos. Puede revolucionar, puede estancar si tú quieres, pero el arte no está hecho para mentir. El arte se abre y el arte lo entiende cualquier idioma. Solo con mirar el arte lo interpretas y entiendes. El arte de la vida es convivir sin tanta violencia. Cuidas la tierra, cuidas a la semilla que puede producir alimento. Cuidas el agua, tienes agua limpia de por vida. Y sin saberlo, cometemos un gran crimen, descuidando el planeta, descuidando la misma vida. El echar veneno a la tierra, el echar veneno al agua, el talar árboles, destruyes la vida que está en el árbol, que está en el agua, que está en la tierra. Aquel día en Chumatlán recordaría que cualquier casita del camino puede ser en realidad una gran universidad. Entender todos los lenguajes para dejar caer las fronteras, tener alas de libertad, alas de trabajo, alas de mejorar la vida. Y al tener una vida mejor, podemos conjugar un conjunto de vidas mejores. Hay mucho que aprender todavía. Nos hace falta siempre por aprender. Cada que amanece, cada que despiertas, tienes que volver a aprender nuevamente. Nunca se termina de aprender como nunca terminas de empacar lo aprendido y poner en práctica. Y todo lo aprendido se va, mueren. Nuestros padres se llevan su conocimiento, hay que volver a retomar o crear nuevos. ¿Por qué escribes en Totonaco? Porque ya nadie quiere hablar la lengua materna o la lengua minoritaria. Ya nadie se quiere vestir como indio porque esta imagen trae mucho dolor, trae vergüenza, se piensa que es ignorancia cuando hablas tu lengua y vistes tu lengua y tu casa hecha muy tradicional. Así se piensa que es como un retraso de la modernidad. Entonces yo soy con esta ropa un pasado milenario que detiene el tiempo en mi imagen, que canta con, con mi lengua materna. Como le doy valor, tiene valor. Ser indígena en México es, es tan valioso, es un tesoro. Tengo que escribir en la propia lengua, tengo que hablar la propia lengua, cantar. Guardas recetas de medicina, recetas de comida, las formas de construir las casas, las formas de diseñar la ropa, formas de trabajar la tierra desde el cultivo hasta las obras de arte hechas, vasijas hechas, Conocí a un maestro que me dijo, se llevaron el oro pero no el tesoro. Sí. ¿Qué significa Totonaco? Tutu, tres. Nacu, corazón. Tres, corazón. En español, tres corazones. Me dijeron en Papandla que un corazón era para soñar. Uh -huh. Un corazón para creer sí. y un corazón para compartir. Exacto. Lo importante es que Tutunacú nos agrada a los indígenas y que nosotros nos llamemos, no que nos llamen otros a su parecer, a su antojo, que a veces ofende. Pero que no te impongan el nombre. Que no impongan el nombre porque eso es muy, es fatal, es ofensa.
la muerte presente con toda la felicidad del mundo por haber trabajado en favor del mundo. Entonces muere muy consciente y feliz. Y esta es el Señor de la Muerte que nuestro cuerpo oculta una sonrisa dentro de la carne. Y cuando muestra los, los dientes hay una sonrisa tan especial que brilla como un sol alumbrando los lugares más oscuros. O sea que si algún día desentierro a mi abuelo, me espera un abuelo sonriente. Sí, porque ya la carne, ya la carne, ya no hay. Solo hay sonrisa que la carne ocultaba. Pues voy a ir al cementerio de mi pueblo a, a hacer un selfie con mi abuelo Valentín. Que seguro que está así. Pues sí, sonriente. ¿Qué cambiaría tú en el mundo? Un modelo educativo universal, eso puede cambiar. Y que los jóvenes... Usen la educación para que abran los ojos. Una educación tan abierta para desarrollar el sentido humano, el sentido común, el sentido técnico con que se hace con las manos, el sentido de los pies que usas para viajar. Educamos para vivir como amigos y intercambiar este, la lengua, el pensamiento, las canciones, la ropa, intercambiar, intercambiar, es muy importante. Conocer al multidisciplinar artista totonaco Junti Burcio fue muy inspirador. Les recomiendo que lo visiten y si desean adquirir su poemario pueden escribir a este correo electrónico de aquí abajo.